Hola, buenos días. Hoy vamos a estudiar las lenguas o los idiomas, los verbos que terminan en AR y la hora. Today we're going to do languages, AR verbs, and how to tell time in Spanish. Empecemos con las lenguas. Let's start with languages. Uh, repite, por favor, las lenguas. Las lenguas. Another way to say languages is los idiomas. Los idiomas. Yeah, that's a little more formal. So someone may ask you, repite por favor, ¿qué lenguas hablas? ¿Qué lenguas hablas? And you may want to respond, hablo el inglés y un poquito español. Repite por favor, hablo el inglés y un poquito español. Okay, you may notice that we did uh, nationalities, nacionalidades, last session. Languages are basically the same as the nationalities. They're always masculine, though. Um, so let's go through them. Repite, por favor. El inglés. El inglés. English. El español. Repite, el español. Spanish, el francés, el francés, French, el portugués, el portugués, Portuguese, el italiano, el italiano, Italian, el ruso, el ruso, Russian, el alemán, el alemán, German, el chino, el chino, Chinese, el japonés, el japonés, Japan, el coreano, el coreano, Korean. Ok, uh, dime, por favor, ¿habla usted el inglés? ¿Hablas el inglés? Sí, hablo inglés. Hablo inglés muy bien. ¿Hablas el francés? Sí, hablo el francés. Hablo un poquito el francés. ¿Hablas el chino? No, lo siento. No hablo el chino. ¿Hablas el ruso? No, lo siento. No hablo el ruso. So if you notice, the verb we're using is hablar, and hablar is our first AR verb. In Spanish, there are three types of verbs, AR verbs, ER verbs, and IR verbs. Today, we're going to deal with AR verbs, and our first AR, ver AR verb is hablar, which means to speak, correct? Okay, bien. Now let's conjugate hablar. You take off the AR, and yo goes with O, so repite, por favor, yo hablo. Yo hablo. Tú hablas. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Repite. Él habla. Nosotros hablamos. Hablamos. Vosotros habláis. Habláis. Ellos hablan. Una vez más, one more time. Yo hablo. Repite, yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Ellos hablan. Now you notice the subject pronouns are exactly the same as when we, we were conjugating the, our first verb, the verb ser. We use the same subject pronouns. The six forms, there are six forms for every verb, if you remember. So that's the same for the AR verbs. And once again, you don't have to say, yo hablo el inglés. You can just say, hablo inglés. Repite, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. So the endings are, you take off the AR and you add, repite, O, AS, A, 
amos, ais, an. Those are the endings for all regular AR verbs. There are quite a few common verbs that are AR verbs. Let's practice conjugating a couple. Let's practice with practicar. Bien. Practicamos con practicar. So we're going to take off the AR and it's going to be repite, por favor. Practico. Practico. Practicas. Practicas. Practica. Practica. Practicamos. Practicamos, practicáis, practicáis, practican. Hay que practicar. You need to practice. Let's do another one. Um, let's do caminar, to walk. Caminar. Yo goes with O. Repite. Camino. Caminas. Camina. Caminamos. Camináis, caminan. Muy bien. Vamos a ver esta lista de verbos. Let's take a look at this list of verbs. Repite. Bailar, bailar, cantar, cantar, nadar, nadar. Repite. Caminar, caminar, conversar. Conversar, charlar, charlar, estudiar, estudiar, escuchar, escuchar, mirar, mirar, practicar, practicar, regresar, repite, regresar, repite, enseñar, enseñar. Tomar, tomar, viajar, viajar, ayudar, ayudar, comprar, comprar. Practiquemos un poquito. Uh, número uno, yo, what goes with yo, o goes with yo. So yo, I talk to my best friend. Yo converso con mi mejor amigo. Número dos. Nosotros, we study at night, por la noche. Nosotros estudiamos por la noche. Número tres. Manuela, trabajar is, is another AR verb, very important AR verb. It means to work. Repite, trabajar. Manuela works in a Mexican restaurant, en un restaurante mexicano. Manuela trabaja en un restaurante mexicano. Número cuatro, you dance very well. Tú bailas muy bien. Y número cinco, ustedes, it's plural, ustedes, that's the abbreviation for ustedes, travel to Florida in the summer, a Florida en el verano. Viajan. Repite. Viajan. Okay. You need to practice conjugating the verbs. So we're going to practice a little bit more. We're going to practice conjugating the verbs. Okay? I have cards. The, the pink cards are the subjects. The green cards are the verbs. So you're going to conjugate the verb. Yo enseñar. Yo enseño. You take off the AR and you add O. Yo enseño. That means I teach. Por ejemplo, repite. Yo enseño español. Yo enseño español. Ustedes, all of you, ustedes, study, estudiar. Take off the AR and add AN. Ustedes estudian. Ustedes estudian el español. Enrique is the subject. The verb is caminar. Do you remember what caminar means? ¿Te acuerdas? Caminar significa to walk. Así que Enrique camina. 
Enrique camina por el parque. Repite, Enrique camina por el parque. Enrique walks through the park. Nosotros is we. Escuchar to listen. Repite, nosotros escuchamos. Escuchamos. Repite, nosotros escuchamos la radio. We listen to the radio. Nosotros escuchamos la radio. La radio. El viajar. He, él, to travel, viajar. Él viaja. Él viaja a México. Repite, él viaja a México. He travels to Mexico. Yo comprar. Yo goes with O. Yo compro. Yo compro un coche, un nuevo coche. Um, coche in Spain is car and carro. In Mexico, it's carro. Tu nadar. You swim. Tu nadas. Repite. Nadas en la piscina. Nadas en la piscina. Mis amigas bailar. My friends, who are female, mis amigas, uh, dance, bailan. Mis amigas bailan. Bailan la, el merengue. They dance the merengue. Nosotros practicar. We, once again, it's we. Nosotros practicamos. Practicamos el golf. Repite, practicamos el golf. We play golf. Tú, you, cantar, to sing. Tú cantas muy bien. You sing very well. Tú cantas muy bien. Ok. Ahora tengo una lista de preguntas con los verbos AR. Now I have a list of questions for you. Uh, número uno, por ejemplo. Por ejemplo, ¿bailas en las fiestas? Do you dance at parties? ¿Bailas en las fiestas? And you can either say, sí, bailo en las fiestas. O no, no bailo en las fiestas. If you're saying no to a yes, no question, you're going to say no twice. No, no. Ok. Uh, vale, aquí. ¿Cantas en la ducha? Do you sing? Do you know, have any idea what la ducha is? La ducha is the shower. Do you sing in the shower? ¿Cantas en la ducha? Sí, yo canto en la ducha. Canto muy bien. Ok. ¿Estudias el inglés? Sí, yo estudio el inglés. ¿Bailas la salsa? No, no bailo la salsa. Lo siento. ¿Hablas el japonés? No, no hablo el japonés. ¿Practicas algún deporte? Sí, practico el tenis. ¿Tocas algún instrumento? Do you play any instruments? Toco el piano. I play the piano. Do you watch television? ¿Miras la tele? Sí, miro la tele. ¿Qué programas miras? What programs do you watch? Yo miro las noticias. I watch the news. Miro las noticias. ¿Escuchas la radio? Sí, yo escucho la radio. Escucho la radio por la mañana. I listen to the radio in the morning. ¿Trabajas por la noche o durante el día? Do you work at night or during the day? Yo trabajo durante el día. ¿Viajas mucho? Do you travel a lot? ¿Viajas mucho? No, no viajo mucho. Muy bien, a continuación vamos a hacer la hora. Hola, ahora vamos a hacer la hora en español. Now we're going to do telling time in Spanish. Primero, repite por favor. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? That means what time is it? ¿Qué hora es? ¿Tiene la hora? 
Tiene la hora? Do you have the time? Ok. Aquí está el reloj. El reloj, the clock. Uh, vale. Primero. Es la una. Repite. Es la una. Son las dos. Repi repite. Son las dos. Son las tres. Son las tres. Son las siete. Son las siete. Do you get the idea? If it's one, anything, it's es la. Because you're counting hours. Es la una. If it's higher than one, it's son las. Anything besides one is son las. Etc., etc. Ok. Es. Repite, por favor. Es la una y media. Repite, es la una y media. Son las dos y media. Son las dos y media. Son las siete y media. Son las siete y media. So that is uh, for half past, or as we would say, one thirty, half past uh, two, half past seven. Okay. Let me get this clock set up. Okay. Es la una y cuarto. Repite, por favor. Es la una y cuarto. Son las dos y cuarto. Son las dos y cuarto. Re repite. Son las cuatro y cuarto. Son las cuatro y cuarto. Don't get cuatro, number four, confused with cuarto, uh, which is quarter past. What we're saying is quarter past one, it's quarter past two, quarter past four. Now, so far we've been adding, we've said la una y cuarto y cuarto, so you're adding 15 to one, la una y media, half an hour to one. So let's see how this works. Son las dos. Momentito, por favor. Gracias. Son las dos y diez. It's two and ten. Son las dos y diez. Son las dos menos diez. It's ten until two, ten to two. So it's las dos menos diez. Ten, two minus ten minutes. Repite, son las dos menos diez. Another example, otro ejemplo. Son las cinco y veinte. Son las cinco y veinte. Or we could have, repite por favor. Son las cinco menos veinte. Son las cinco menos veinte. So you see that between the twelve and the six, with the minutes hands between the twelve and the six, you add, por ejemplo, son las seis y cinco, son las seis y diez, etc., etc. If it's between the six and the twelve on the left side, you subtract. Son las seis menos diez. Son las seis menos cinco. ¿Bien? ¿Está, está claro? Bien. Ok, now, if we want to say, specify when, which hour we're talking about, repite por favor. Son las ocho de la mañana. Son las ocho de la mañana. So that means, oh, don't get confused, mañana does mean tomorrow, but it also means morning. De la mañana, in the morning, por la mañana. Okay, repite, es la una de la tarde. 
es la una de la tarde. Son las diez de la noche. Son las diez de la noche. Son las tres de la madrugada. Son las tres de la madrugada. La madrugada is um, the wee hours of the morning, the early hours of the morning. If, if you want to say, I have to get up really early, you say, tengo que madrugar. Okay? Okay, now we're going to practice. Uh, escribe, um, escribe, por favor. Yo voy a poner una hora. I'm going to set a time. I want you to write the time in Spanish. Okay, this is the first one. Escribe, por favor. Write it in Spanish. Okay. Es la una y media. Es la una y media. Okay, next time. Okay, escribe por favor. Son las ocho y veinte. Son las ocho y veinte. Bien, lo tienes. Okay. We had this one already. Son las cuatro y cuarto. Son las cuatro y cuarto. ¿Ya? ¿Listo? Ok, bien. Son las seis menos cinco. Son las seis menos cinco. Ok. ¿Puedes escribirlo? Can you write it? Son las ocho menos cuarto. Son las ocho menos cuarto. Ok, next one. Ok, escríbelo. Escribe. Son las dos y cinco. Son las dos y cinco. Y finalmente, la última, the last one, finalmente. Correcto. Son las doce, but you can also say, es el mediodía. Repite, es el mediodía. It's noon. Or, es la medianoche. Es la medianoche. It's midnight. Okay, well, we've been telling time the way you would just tell time if someone comes up and asks you what time is it. But now let's look at some official time. Official time is often given, like, on the radio or in a, in a publication. So, um, for example, por ejemplo... Normally, for this one, you would just say, son las diez, son las once menos cuarto. It's uh, 11, quarter till 11. But, it, but if you want to say the official time, it's son las diez y cuarenta y cinco. It's 10.45. Son las diez y cuarenta y cinco. Another example, instead of saying, Son las cuatro menos diez. 
you can say son las tres y cincuenta minutos because you're counting minutes. Son las tres y cincuenta minutos. So that's for official time. Okay. Now we've been doing qué hora es. Qué hora es means what time is it right now? Or tiene la hora? Do you have the time right now? But just as importantly, you may want to make a meeting for some other time, and that is expressed with a qué hora. Repite, por favor. A qué hora. Okay? Por ejemplo, a qué hora tienes la clase de español. Repite, a qué hora tienes la clase de español. So if the question is a qué, with an a, you're going to answer with a, a las once de la mañana. Okay, tengo clase de español a las once de la mañana. Okay, so, okay, a qué hora? ¿A qué hora te levantas? What time do you get up in the morning? Yo me levanto a las ocho. Me levanto a las ocho. ¿A qué hora desayunas? Desayunas means to have breakfast. It's an AR verb, a regular AR verb. ¿A qué hora desayunas? Yo desayuno a las ocho y media. A las ocho y media. ¿A qué hora almuerzas? What time do you have lunch? Um, yo almuerzo al mediodía. At noon. Al mediodía. ¿A qué hora cenas? That's another AR verb, regular AR verb. ¿A qué hora cenas? What time do you have dinner? Yo ceno a las siete. A las siete. At seven o'clock. Okay, now you might want to ask just when, when somebody does something. Not necessarily the exact time, but, but when in general. Repite, cuando. Cuando means when. Cuando estudias. When do you study? Yo estudio por la mañana. Okay, por la mañana. Cuando trabajas. Trabajo... Por la tarde. ¿Y cuando miras la tele? That's, uh, th that one was, when do you work? I work in the afternoon. ¿Cuando miras la tele? Miro la tele por la noche. Por la noche. ¿Preguntas? ¿Bien? ¿Está claro? Fantástico. Now, in Spain and in many countries, if they're giving a time of an event, they give it in mi what we would call military time. This is a list of movies. It comes as from este una, un periódico español. It's from a Spanish newspaper. These are current movies that are being shown. Um, and they have times, but you notice the times are in military times. Por ejemplo, for example, Ice Age 3, Ice Age 3. ¿A qué hora? ¿A qué hora ponen Ice Age 3? Ponen Ice Age 3 a las seis y media. It says 18.30. So 18.30 would be a, a las seis y media. Okay? And then, for example, G.I. Joe. ¿Cuándo ponen G.I. Joe? Ponen G.I. Joe a las cuatro de la tarde. A las seis y cuarto, a las ocho y media, y a las once menos cuarto. But they're giving it in military time. And if you notice, 
Um, when you're talking about movies in, a, in Spanish, unless you know th the title that it was translated, you should just stick with English because they're not always translated literally, word for word. So you need to know what the title is in Spanish or otherwise your best bet is to stick with the English if you're not sure. Let's do one more. Uh, a que hora ponen uh, enemigos públicos, public enemies? Um, vale, ponen public enemies a las cuatro de la tarde, a las siete de la tarde y a las diez. Y finalmente, resacón en Las Vegas is hangover. Resacón means a terrible hangover. And ponen resacón en Las Vegas a las cuatro y diez. Bueno, ya estamos para hoy. Nos vemos prontito. Chao.